இந்த வேர்டு சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டடி த பாஸ்ட் வித் த ப்ரெசன்ஸ் வின் த ஃபியூச்சர்னு எனக்கு பின்னாடி பெரிய பேக்ரவுண்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேக்ரவுண்ட் மெயின் காரணம் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணல தான் என்னோட ட்ராவலோட சக்ஸஸ் என்னென்ன நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணுவோம் அப்போ இருந்தே விஎஃப்எக்ஸ் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ பண்ண விஎஃப்எக்ஸ்க்கும் இப்போ பண்ண விஎஃப்எக்ஸ்க்கும் ரொம்ப சேஞ்சஸ் இருக்குது இப்போ நிறைய அட்வான்ஸ் இருக்குது நிறையா டூல்ஸ் இருக்குது நிறைய அட்வான்ஸ் வந்துருச்சு ஆனால் அப்போ எதுவுமே இல்லை அப்போ நிறைய கஷ்டப்பட்டோம் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவனுடைய திரைப்படங்களுக்கு மேலாக அயராது தனது திறமையை விஎஃப்எக்ஸில் காட்டியுள்ள திரு ஸ்ரீ ரங்கராஜன் ஐயா அவர்களை பற்றிய சிறப்பு காணொலியை இப்போது பார்க்கலாம் ஸ்ரீ ரங்கராஜ் திரையுலகில் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விஎஃப்எக்ஸ் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என அனைத்திலும் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் பணியாற்றி கோல் உச்சி இருப்பவர் தான் ஸ்ரீ ரங்கராஜ் அவர்கள் எதற்கும் துணிந்தவன் இந்தியன் டூ டாக்டர் கைதி கனா தும்பா இமைக்கா நொடிகள் வேலைக்காரன் மகதீரா சிங்கம் வேட்டையாடு விளையாடு தனி ஒருவன் ரிங் மாஸ்டர் தில்லாலங்கடி போன்ற திரைப்படங்களில் தான் அமைத்த விஷ்வல் எஃபெக்ட் மூலம் நம் கண்களுக்கு விருந்தளித்திருப்பார் விஷ்வல் எஃபெக்ட் மட்டுமின்றி காட் ஃபாதர் திரைப்படத்திற்கு இணை இயக்குநராகவும் பணியாற்றி இருக்கிறார் இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் ஒளிப்பதிவாளர் படத்தொகுப்பாளர் என அனைவரிடமும் மிக நெருக்கமாக பணியாற்றி பல நேர்த்தியான படைப்புகள் உருவாவதற்கு அடித்தளமாக இருந்தவர் ஸ்ரீ ரங்கராஜ் அவர்கள் தற்போது நாக் ஸ்டுடியோவில் விஎஃப்எக்ஸ் டேரக்டராக பணியாற்றும் ஸ்ரீ ரங்கராஜ் அவர்களின் கலைப்பணியை கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது ஆவிச்சி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி திரு ஸ்ரீ ரங்கராஜ் ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் இன்னைக்கு எப்படின்னா கிராஃபிக்ஸ் தேவை எவ்வளவு பண்ண முடியும் நமக்கு கற்பனைன்றது சினிமான்றது ஒரு கற்பனை வி குட் இமேஜின் சோ மச் பட் இது எல்லாத்தையும் கொண்டாடணும்னா வி நீட் அஸ் அ டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி அ லாட் கேன் பி அச்சீவ்ட் அது வந்து இன்ஃபன் ஸ்டேஜில் இருந்திருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஸோ அந்த பீரியட்ல தான் அவர் வந்திருக்காரு கிராஃபிக்ஸ்னா என்னால் இல்லாத ரொம்ப பட் ஆக்சுவலாக நான் அவங்க கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பிரசாத்தில் ஆக்சுவலாக இந்த ஏஜே மனோகிராமா புதுசாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் போயிருந்தேன் அப்போ அவங்கலாம் டீம் இருந்திருக்காங்க யூஸ்வலாக அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போகும் நான் இப்படி வெளியிலேருந்து இப்படி கீழே வந்து இப்படி போகிறபடிக்கு பண்ணணும்னு சொன்னேன் அப்புறம் ஃபால் சொன்னாங்க இப்போ கன்வென்ஷனலாக இருக்கிறது இருக்கட்டும் அப்புறம் நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த பண்ண வேர்ஷன் அவங்க பண்ணாங்க ஐம் டாக்கிங் அபவுட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் வென் ஐ காட் இன்ட் அவர் பிஸ்னஸ் ஃபிலிம் பிஸ்னஸ் அன்னைக்கு டேட்லேருந்து அவர் இருக்கார் ஹி ஹஸ் பீன் இன் இட் வென் டெக்னாலஜி இப்போ நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கு அன்னைக்கு வந்து பிரசாத்ல மிஸ்டர் ரமேஷ் பிரசாதோட சன் சாய் பிரசாத் பிஆர்ஆல் கண்டம்பரவீஸ் ஒரே பீரியட்ல நாங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கோம் அவர் சாய் வந்து இவருக்கு சொல்லி கொடுத்து அவர் யூஸ்ல இருந்தால இவருக்கு சொல்லி கொடுத்து அதனால பயிற்சி அடைஞ்சவரை உங்க நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி கத்துக்கிட்டு என்னென்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ட்ரிபிள் ஆர்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சாங் பண்ணிருக்கீங்களா சார் அவர் மேபி ஐ டோ நோ இன்னைக்கு சொல்லலாம் தான் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்லுவார் அவங்களுக்கு எப்படி அது பண்ணார் என்ன பண்ணார்னு நிறைய நம்ப முடியாத நிறைய மேட்டர்ஸ் திரைக்கு பின்னாடி இருக்கு அதெல்லாம் இந்த மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க அது மேபி ஹி வில் ஷேர் ஷேர் பண்ணுவீங்களா சொல்லலாம் அவங்களுக்கு ஏதாவது க்ளோஸ் ஆடியன்ஸ் தான் எங்கேயும் வெளியில் போகாது பயப்பாதிங்க ட்ரிப்ளாரை தவிர மற்ற எல்லாம் சொல்லலான்ட்டார் அவர் ஸோ மற்றது எதோ இருந்தாலும் ஹி வில் பி ஏல் டு ஹீல் ஷேர் வித் யூ ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் டுடே இன் த கிராஃபிக்ஸ் வியர் இன் இண்டியா ஹி இஸ் ஹெட்டிங் த என்டையர் டீம் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டுடியோ வி விஷ் இம் அ வெரி வார்ம் வெல்கம் இந்த ஷோரில் வந்து இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ட்ராவலு இதுக்கு முன்னாடி என்னோட டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ட்ராவல் இருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு குரூ சாய் பிரசாத் அவருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்புறம் என்னோட டீம் என்னோட குரு ஹீமகுமார் சாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இவ்வளோ இந்த ட்ராவல் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ட்ராவலோட சக்ஸஸ் என்னென்ன நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா பாஸ்ட்டில் வந்து ஃபிலிம் அண்ட் ஃபிலிம் இருந்தப்போ நான் வந்து வந்திருக்கேன் இப்போ டிஜிட்டல் இண்டஸ்ட்ரி வந்துருச்சு முன்னாடி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணுவோம் அப்போ இருந்தே விஎஃப்எக்ஸ் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடு ஸோ அப்போ பண்ண விஎஃப்எக்ஸ்க்கும் இப்போ பண்ண விஎஃப்எக்ஸ்க
அதான் இந்த வேர்டு சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டடி த பாஸ்ட் வித் த ப்ரெசன்ஸ் வின் த ஃபியூச்சர்னு எனக்கு பின்னாடி பெரிய பேக்ரவுண்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேக்ரவுண்ட் மெயின் காரணம் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணல தான் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஷார்ட்டை மேட்ச் பண்ணது அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடு நான் இதே மாதிரி ஒரு தியேட்டரில் படம் பார்க்கும்போது அடுத்த ஷார்ட் இந்த ஷார்ட் மேட்ச் ஆகாமல் பின்னாடி ஆடியன்ஸ் சொல்லும் அடுத்த சிஜி ஷார்ட் வருதுன்னு அவ்வளோ கலர் ஜம்ப் அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணுறது அதை மேட்ச் பண்ணது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடு இப்போ டிஜிட்டல் வந்தது கிரேடிங் வந்தது நிறைய மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது விஎஃப்எக்ஸ் மோர் ரியலிஸ்டிக்காக கொடுக்க முடியுது ஸோ இதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து பாஸ்ட்டில் என்னென்ன படம் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மெத்தடு தெரிஞ்சனால தான் நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள் முன்னாடி பழைய படங்கள் நிறையா பாருங்கள் அந்த காலத்தில் பண்ண விஎஃப்எக்ஸ் நிறையா பாருங்கள் இப்போ ஏவிஎம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இது பண்ணாங்க ராஜா ராஜா ரஜினி சார் படம் அதில் வந்து அனிமேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அது எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடு அதெலாம் இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் ஆனால் அந்த பீரியடில் பண்ணதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அது முன்னாடி பழைய படங்களில் பண்ண ஒர்க்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அதை எடுத்து இப்போ டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ நிறைய டூல்ஸ் வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ இதில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் நான் இப்போ ரொம்ப சக்ஸஸ் பண்ணது தும்பான ஒரு டைகர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுல விஎஃப்எக்ஸ் ஷார்ட் பிரேக் டவுன் ஃபஸ்ட்டு சீன் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நார்மலாக நீங்கள் க்ரியேட்டிவ் நீங்கள்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ணும்போது எப்படி எக்ஸிக்யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க எப் என்ன விஷன் வருதோ அதை அப்படி எழுதுங்க அந்த விஷன்ஸை வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த விஷனை ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசராக டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் இப்போ என்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர்கிட்ட எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணேன்னா அவர் என்னென்ன ஐடியா வச்சுருக்கார் ஃபுல்லாக ஐடியாவை ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஐடியாவாகவே வாங்கிடும் அந்த ஐடியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷார்ட் பிரேக் டவுன் பண்ணும் ஷார்ட் பிரேக் டவுன் போடும் போது ஷார்ட் எக்ஸிக்யூஷன் பற்றி போடல அப்படியே நீட்டாக சீன் அப்படி ஷார்ட்டாக பிரேக் டவுன் போடுவோம் விஎஃப்எக்ஸ் பிரேக் டவுன் தனியாக பிரித்து எடுப்போம் எங்கெந்த சிஜி வருது அது எப்படி தான் விஎஃப்எக்ஸில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத மொதல் பிரித்து எடுப்போம் அந்த ஷார்ட் பிரேக் டவுன் எடுத்ததை ஸ்டோரி போர்டு போடும் ஸ்டோரி போர்டு போட்டோன்னு ஸ்டோரி போர்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷார்ட்டு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லையான்னு தெரியும் அந்த ஸ்டோரி போர்டில் வந்து ஆங்கிளு எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஸ்டோரி போர்டோட போகிறது என்னென்னா நம்ம வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைம் எவ்வளோ எவ்வளோ கம்மி பண்ணுறோமோ அவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம காஸ்ட்டு பட்ஜெட்டு எல்லாமே அதில் நமக்கு சேவ் ஆகும் போஸ்ட் ஷார்ட் பிரேக் டவுன் போட்டோன்னா நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ விசுவலைசேஷன் ப்ரீ விசுவலைசேஷன் போனோன்னா ப்ரீ விசுவல் என்ன பண்ணோன்னா ஷார்ட் ஆங்கிள் என்ன லென்ஸ் போட்டு என்ன ஷார்ட்டு எங்கே வச்சா எப்படி விஷுவல் நல்லா இருக்குது எல்லாமே ப்ரீ விசுவல் பண்ணுறோம் இப்போ நிறையா படங்கள் அந்த ப்ரீ விசுவலேஷன் வந்துட்டாங்க இப்போ முன்னாடியெல்லாம் நம்ம அது ஒரு பெரிய காஸ்ட் ஆகும் டைம் ஆகும் அதெல்லாம் யோசிப்பாங்க இப்போ அப்படி இல்லை எல்லாருமே வந்து ப்ரீ விசுவலேஷன் பண்ணுறாங்க எல்லா படங்களும் ப்ரீ விசுவலேஷன் பண்ணுறாங்க ப்ரீவியஸில் வந்து நமக்கு என்னென்னா இந்த சீன் தேவையா இல்லையாங்கிற அளவுக்கு நமக்கு எவ்வளோ டீட்டெயில் வந்துடும் அந்த விஎஃப்எக்ஸ் அந்த ஷார்ட்டில் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா விஎஃப்எக்ஸ் இல்லாமல் ஃபுல்லாக சீனையே ஃபுல் சீனாகவே பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் லொக்கேஷன் அப்படி பண்ணும்போது அந்த சீனை எப்படி கன்வே ஆகுது இன்னும் எவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் தேவைப்படுது அந்த சீனை நம்ம வந்து நம்ம டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சீன் போய் கரெக்டாக கன்வே ஆகுதா எல்லாமே அதில் நமக்கு டீட்டெயில் ஆகிடும் ஸோ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனை நல்லா பிளான் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நல்லா பிளான் பண்ணதில் ப்ரீவியஸில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரீவியஸ் பண்ணோம் ப்ரீவியஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லுக் டெவலப்மெண்ட் லுக் டெவலப்மெண்ட் வந்து என்னென்ன மாடல் த்ரீ டி மாடல் பண்ண போகிறோம் ஒரு டைகர் பண்ணோம் ஒரு பைசன் பண்ணோம் ஒரு ஃப்ராக் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாடலையும் வந்து பக்க மாடல் பண்ணி டெக்சர் பண்ணி லைட் பண்ணி டேரக்டர்கிட்ட ஷார்ட் பை ஷார்ட் அப்ரூவ் வாங்கணும் ஒவ்வொரு அனிமலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டியில் மாடல் பண்ணி அந்த லுக்கு இந்த லுக் ஓகேவா இந்த டெக்சர் ஓகேவா இந்த அதோட ஹைட்டு டீட்டெயிலு ஒவ்வொரு அனிமலையும் வந்து தனித்தனியாக லுக் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி லைட் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணி டேரக்டர்கிட்ட அப்ரூவ் வாங்கணும் இதில் வந்து ரியல் வேர்ல்டு ஸ்கேலோட லைட்டிங்கு ஹைட்டு எல்லாமே பக்கா மேட்ச் பண்ணி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து காமிச்சிடும் ஸோ இந்த லுக் டெவலப்மெண்ட்டில் பண்ணாலே டேரக்டருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஸோ ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரியலாக இருக்குது இதை வந்து நிறைய ஷார்ட்ஸ் போயிடலாம் அப்படின்னு அவன் ஐடியா வரும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்னேக்கு எந்த அளவுக்கு மவுத் ஓப்பன் பண்ணி ஷார்ட் வைக்க முடியுன்னு ஷார்ட் பிரேக் டவுன்லேயே
எவ்வளோ தூரம் கேமரா மூவ்மெண்ட் கொடுக்கணும் கேமரா ஆங்கிள் டேர்ன் பண்ணும் போது எவ்வளோ தூரம் டேர்ன் பண்ணால் டயர் ஃபேஸும் அவர் ஃபேஸும் சஜஷனில் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதுங்கிறத கரெக்டாக பிளான் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்டை ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் மொத்தமாக ஒரு சீனாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஷார்ட் பை ஷார்ட் இந்த ஷார்ட்டில் இந்த லென்ஸில் இந்த ஸ்கேலில் இந்த ஹைட்டில் எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்குது அந்த கேரக்டர் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு மாறும்போது அந்த ஷார்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டெவலப்மெண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஷார்ட் பை ஷார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ணும்போது ஷார்ட் பை ஷார்ட் ப்ரீவியஸில் இந்த ஷார்ட்டுக்கு என்ன ஸ்கேலில் வச்சா டைகர் விஷுவல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஷார்ட் பை ஷார்ட் பிரித்து ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ ஸ்பாட் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு டம்மி டைகர் ஒன்று ரெடி பண்ணிடும் இது மாதிரி ஒரு டம்மி டைகர் ரெடி பண்ணிடும் இந்த டைகர் டம்மி வந்து வச்சுட்டு ஸ்கேல் வேல்யூ இப்போ ஒரு கேரக்டர் பக்கத்தில் நிற்கிது அந்த கேரக்டரில் கிட்டே நின்று ஃபிஃப்டி லென்ஸில் என்ன ஹைட் இருக்குது அதே இது கேமரா பத்து அடி தள்ளி போய் ஃபார்ட்டி லென்ஸ் போட்டால் என்ன ஹைட் இருக்குது இந்த லைட்டில் என்ன ஹைட் இருக்குது என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் அதில் உழுது இந்த டீட்டெயில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு டம்மியை வச்சு ஃபுல்லாக கேமரா மூமெண்ட்டோட வச்சு ஒரு டெஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணும் இதை அப்படியே டைகரை வச்சு டைகர் இல்லாமல் ஒரு கேரக்டர் ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணும் போது அதில் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் டைகர் வரும் நம்ம வந்து டம்மி டைகரோட அனிமேஷனே டைகர் டம்மி டைகரை மூவ்மெண்ட் பண்ணி தான் ஷூட் பண்ணும் மூவ் மூவ்மெண்ட் பண்ணி ஷூட் பண்ணும்போது அதில் வந்து நமக்கு ஷார்ட் டீட்டெயில் எவ்வளோ தூரம் வருது எவ்வளோ ஸ்கேலிங் வருது ஸ்கேல் டி டிஸ்டன்ஸ் ஷார்ட் பை ஷார்ட் ஸ்கேல் வேரியேஷன்ஸ் வரும் அதை நம்ம கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லைட் டயரு ஃபிசிக்கலாகவே கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் த்ரீ டி டயரும் லைட் டயரும் பக்கா மேட்ச் ஆகணும்னா அந்த லைவ் டயர் லைவ் டம்மி பண்ண டைமு ஹைட்டும் இதுவும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் அந்த டம்மி வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் ஸ்பெஷலாக இதுக்குன்னு டம்மி பண்ண டீம் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அனிமலோட ஸ்கேல் இந்த ஸ்கேலில் வந்து கரெக்டாக ஒரு ஒரு ஷார்ட்லையும் காரணம் ஒரு ஒரு லென்ஸுக்கு ஒரு ஒரு ஷார்ட்டில் ஒரு ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் அதனால் இந்த ஸ்கேலை வந்து கரெக்டாக டம்மியில் மேட்ச் பண்ணி ஷார்ட் பை ஷார்ட் ஸ்கேலில் உட்கார வைக்கணும் இதில் முக்கியமான இன்ட்ராக்ஷன் இன்ட்ராக்ஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டான பாட்டு நீங்கள் அதில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபிஷ்ஷை எடுத்து கையில் வச்சு பண்ணுறது டைகரை கட்டுப்பிடிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் வந்துனா இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ஹியூமன் வந்து ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் டைகரை வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பாடி இன்ட்ராக்ஷனு அவர் அவர் கையில் படும் போது அந்த டைகர் மேலே இருக்க ஃபர்ரு அவர் பாடியில் இருக்க லைட்டு அந்த டைகர் இருக்கிற லைட்டு இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இந்த லை நம்ம வந்து டம்மி டைகரோட ஸ்கேல் கரெக்டாக மேட்ச் ஆனால் தான் இது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் இது பண்ணும் போது என்னென்னா முக்கியமாக என்வாரன்மெண்ட்டு என்வாரன்மெண்ட்டை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் டைகர் வந்து ஒரு புதரில் ஓடுது இல்லை ஒரு வந்து ரோப்பில் அதை போட்டு கட்டுறாங்க இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ்லாம் வரும்போது அந்த டைகரோட ஸ்கேலு கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது ரொம்ப ஃபேக்காக இருக்கும் இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஜாபு அந்த இது ரியல் என் என்வாரன்மெண்ட்டோட மேட்ச் பண்ணுறது ரியல் என்வாரன்மெண்ட் பக்கா மேட்ச் பண்ணிட்டால் விஎஃப்எக்ஸுங்கிறது நம்ம ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் லைட்டிங் லைட்டிங் அண்ட் லென்ஸ் லைட்டிங் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஏரியா லைட்டில் தான் வந்து இப்போ ஒரு ஷார்ட் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் நல்லா வந்திருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஓபி தான் அதுக்கு மெயின் ரீசனாக இருக்க முடியும் ஏன்னா அந்த கேரக்டருக்கு என்ன லைட் இருக்குது அந்த என்வாரன்மெண்ட் என்ன லைட் இருக்குது அதே லைட்டை வந்து அந்த த்ரீ டி எலிமெண்ட்டில் நாங்கள் கொடுக்கும்போது அந்த லைட்டோட ஃபுல் சோர்ஸ் டேட்டா அப்படியே எங்களுக்கு கொடுப்பார் அந்த சோர்ஸ் டேட்டா என்னென்ன லைட்டு எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் எவ்வளோ ஆங்கிளில் என்ன வச்சார் அந்த டீட்டெயிலுக்கு அதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது ஹச்டிஆர்ஐ பால்னு அந்த குரோம் பாலை வச்சு நாங்கள் அந்த டோ டோட்டல் டேட்டா என்வாரன்மெண்ட் எடுத்து அந்த த்ரீ டி என் அப்ளை பண்ணும்போது அவர் வந்து அந்த லைட்டை செக் பண்ணுவார் லைட் செக் பண்ணும்போது அந் அவர் வச்ச சேம் லைட்டிங் அங்கே உட்காரணும் அப்படின்னா தான் சிஜின் தெரியாது இந்த லைட்டிங் உட்கார வைக்கிறதே ஒரு பெரிய தனி டிபார்ட்மெண்ட் லைட்டிங் அண்டு டெக்சரிங்க்கு தனி டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஒரு ஒரு லைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்சரு ஸ்கின்னெல்லாம் மாறிடும் கலர்லாம் அதை மேட்ச் பண்ணுறது தனி தனியாக உட்காந்து அது அந்தந்த ஷார்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரித்து ஒர்க் பண்ணணும் ஷார்ட் பை ஷார்ட் வேறு மாறும் ஒரே டைமிங்கில் நம்ம ஷூட் பண்ண மாட்டோம் ஒரு ஷார்ட் மார்னிங் எடுத்துருப்போம் அதுக்கு அடுத்து இமீடியட் கட்டி ஈவினிங் எடுப்போம் ஏன்னா நம்மளால் ஒரே டைமிங்கில் எடுக்க முடியாது ஷூட்டோட ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி லைட்டிங்கை மேட்ச் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் லைட் அண்ட் ஸ்கேல்
அப்படி கட் பண்ணி எடுத்தால் தான் ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபைனல் அவுட் இப்போ எல்லாமே ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஃபைனல் பண்ணுறதுல முக்கியமாக திரும்ப ஷார்ட் பை ஷார்ட் பண்ணது சீக்வன்ஸாக லைட்டு ஈவனாக இருக்கா கரெக்ட் பண்ணி கிரேடில் பெரிய ஸ்கீனில் கிரேட் டிஏ பண்ணி கிரேட் லைட் எடுத்து இந்த கிரேடு கரெக்டாக அப்ளை பண்ணால் அந்த லைட்டிங் கரெக்டாக வந்திருக்கா அந்த டெக்ஸ்டர் கரெக்டாக வந்திருக்கா ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கும் ஒர்க் பண்ணும் இப்போ நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனே நம்ம இப்போ பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண இப்போ தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வந்திருக்காங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுங்கிறத கான்சன்ட்ரேட் பண்ண 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 தான் அந்த படம் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆகும் போஸ்ட் ஏன்னா இப்போ இருக்க ஆடியன்ஸ் விஷுவல் ட்ரெண்ட் இப்போ ட்ரிபிள் ஆர் பார்த்துருப்பீங்க விஷுவலாகவே மறட்டிடுறாங்க இப்போ கதைலாம் எல்லாமே நம்ம கதை பண்ணுறது அந்த கதையை விஷுவலாக நம்ம கொண்டு வரும்போது அந்த விஷுவலை நம்ம நினைக்கிற விஷுவலை கரெக்டாக கொண்டு வரணும்னா அந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ தான் பண்ணணும் ஷூட் போடிச்சோன்னா இம்மிடியட்டாக ரிலீஸ் போகக்கூடாது நிறைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைம் எடுக்கணும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பிளான் பண்ணணும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப சின்னதாக வச்சுக்கணும் இப்போ அவதார் எடுத்தாங்க அறுபத்தி நாலு நாள் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் டென் இயர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அது ஒரு செவன் இயர்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்என்டியில் இருந்தது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தது இந்த மாதிரி பிரித்து ஒர்க் பண்ணால் தான் அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணும்போது என்றைக்குமே எக்ஸிக்யூஷனை யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க எக்ஸிக்யூஷனை யோசிச்சிங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் வராது க்ரியேட்டிவாக மட்டும் யோசிங்க எக்ஸிக்யூஷனை அதுக்கப்புறம் தனியாக க்ரியேட்டிவ் முடித்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ அந்த விஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு பிளான் பண்ணி விஷுவலை தனியாக ஷார்ட் பிரேக் டவுன் போட்டு அந்த ஷார்ட்டை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு ஷார்ட் பை ஷார்ட் பிளான் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் பை ஷார்ட் பிளான் பண்ணால் தான் பியூட்டிஃபுல்லாக வரும் நம்ம வந்து சீக்வன்ஸாக பிளான் பண்ணுவாங்க நம்ம பொதுவாக சீக்வன்ஸாக பிளான் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மெத்தடாலஜி அப்ளை அப்ளை பண்ணால் அந்த குவாலிட்டி வராது அது ஒரு டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் மாதிரி ஆகிடும் டைம் எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ எவ்வளோ போஸ்ட் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ப்ரொடக்ஷனும் ஷூட்டும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல் தும்ப அவட மேக்கிங்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமில் இருக்கும் போது ஒரு லுக்கில் இருக்கும் டைகர் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கும் போது ஒரு லுக்கில் இருக்கும் இது அந்தந்த ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேட்ச் பண்ணனால அது எப்படி பர்ஃபெக்டாக மேட்சாக இருக்கும் அந்த ரெயின் எஃபெக்டில் ஒரு மேட்ச் ஒரு லுக்கில் இருக்கும் இதுதான் இன்ட்ராக் இன்ட்ராக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட்டு இப்போ அந்த பெயிண்ட் டப்பா வந்து அது ஏறி ஓடுற மாதிரி சீக்வன்ஸு அந்த டப்பாவையும் சேர்ந்து விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணணும் அப்படினா தான் வந்து அந்த இன்ட்ராக்ஷன் கரெக்டாக வரும்
இது லைவ் என்வாயன்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணி எடுத்தது ஸோ அந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணனால அது நல்லா கிரவுண்டோட நல்லா சீட்டாக இருக்கும் அந்த ஷாட்டில் பார்த்தீங்க அந்த க்ளோஸ் இன்ட்ராக்ஷன்லாம் பாருங்கள் அந்த கையில் போட்டு கயிறு கட்டும் போது அதை எடுக்கும் போது திருநாங்கடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதை பேசுங்க இது திலாலங்கடின்னு ஒரு மூவியில் சிங்கிள் ஷாட்டு சிங்கிள் சாங்கு ஒரே ஒரே சிங்கிள் ஷாட்டு ஃபுல் ஃபுல் சாங் ஒரே ஷாட்டில் எடுத்தது இதுக்கு மோஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கு யூஸ் பண்ணோம் இது ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணது டுவெண்ட்டி ஒன் லேயர்ஸ் எடுத்து ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டாக இருந்தது அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஷார்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாங் எடுத்து ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டாக கம்பைன் பண்ணுது டுவெண்ட்டி ஒன் சாங்ஸ் ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணால் அப்போ எவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஃபைவ் டேஸு ஷூட் பண்ணோம் ஃபைவ் டேஸு வந்து ஃபிலிமில் வந்து ஷூட் பண்ணோம் ஃபிலிமில் அப்போ எவ்வளோ ஸ்டாக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் பாருங்கள் இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது இது அதோட மேக்கிங் அது மாணவர்கள் வந்து இப்போ ஸ்ரீ ரங்கராஜய்யா அவர்கள்கிட்ட தன்னுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் ஒன்லி வந்து டூ கொஸ்டின்ஸ் தான் நேரம் நினைக்கிறாங்க ஒரு இரண்டு கேள்விகள் எல்லாருக்கும் முதல் மாதிரியான வேலைகள் கேள்விகளாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஸோ ஹாய் சார் நான் வெங்கட் பேட்ரிஷன் காலேஜ்லேருந்து நான் ஒரு த்ரீ டி ஆர்டிஸ்ட் தான் எமேச்சர் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சீனில் வந்து நீங்கள் ஃபிலிம் பண்ணும் போது ஒரு சைடு வந்து ரஃப்னஸ் குறைச்ச மாதிரி ஒரு க்ரோம் பால் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இந்த சைடு வந்து ரஃப்னஸ் ஏற்றின மாதிரி ஒரு ஒரு பால் இருக்கும் அதே மாதிரி கலர் பால் அதை வச்சுருப்பாங்க அதோடய யூஸ் என்ன சார் ஆக்சுவலாக சில்வர் கோட்டட் பால் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஹஸ்டியர் பால் அது வந்து லைட்டோட ரெஃப்ளக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல என்வாயன்மெண்ட் லைட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இந்த ரெஃப்ளக்ஷனை கேப்சர் பண்ணுது அந்த க்ரே கலர் பால் வந்து லைட் அண்ட் ஷேடோ இப்போ நான் கை வச்சுனா இங்கே ஷேடோ விழுது இல்லையா இந்த லைட்டோட ஷேடோட டென்சிட்டி வந்து அந்த கிரேல வரும் அது எயிட்டீன் பர்சன்ட் க்ரே பால் அது எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் கிரேல என்னென்னா சன்லைட் போட்டாலோ இல்லை இது ஸ்டூடியோ லைட் போட்டாலோ அந்த லைட்டோட ஷேடோ வந்து அந்த பால் மேலே விழுக்கும் ஸோ அந்த லைட்டோட ஷேடோ வேல்யூ எடுத்து நீங்கள் த்ரீ டில் அப்ளை பண்ணுற கேரக்டருக்கு ஷேடோ வைப்பீங்கல்ல அந்த வேல்யூவோட அந்த பர்சன்டேஜ் வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வரும் நீங்கள் வைக்கிற த்ரீ டி கேரக்டருக்கும் லைவில் இருக்க கேரக்டரோட ஷேடோவும் மேட்ச் ஆனால் அதான் லைட் அண்ட் ஷேடோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு
இன்னொரு கொஸ்டின் சார் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியில் விஎஃப்எக்ஸ்க்கு விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்க்கு இப்போ நான் ஒரு த்ரீ டி ஆர்டிஸ்ட் எந்த அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்கோப் இருக்குது நிறையா ஸ்கோப் நிறையா இருக்குது நிறையா ஸ்கோப் இருக்குது இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வந்து நியர் டு ஃபோட்டோ ரெண்டஸ்ட்டுக்கு வந்துருக்கு குவாலிட்டி கொண்டு வந்துட்டோம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலே நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் மூவிஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இந்தியன் மூவிஸ் தான் இங்கே நான் ஷோரூம் காட்டிடுவேன் நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் நிறையா பண்ணுறோம் ஸோ அதெல்லாம் ஷோரூமில் காட்ட முடியாது ஸோ அது மாதிரி நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் இங்கே இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இங்கே வருது எல்லாருமே நம்ம குவாலிட்டிக்கு நம்மளோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆனாலும் இங்கே வராங்க எல்லாருமே ஸோ நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது இங்கே இருக்குது ஃபியூச்சர் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் தான் தேங்க்யூ